E aí galera, gamers do bem do site, meu PS4, tá ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza galera, aqui quem fala no aberto, trazendo mais um vídeo E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer o mapa de DLC do Advanced Warfare, que é de DLC porque se você tiver o Season Pass, você vai ganhar esse mapa Ou se você comprou a edição Atlas Gord do jogo, você tem esse mapa também, que é o um mapa chamado de Atlas Gord Ele é uma remasterização aí do mapa do COD 4, que vocês estão podendo ver imagens aí de fundo Aquele mapa da floresta lá, eu joguei bastante nesse mapa no COD 4 e agora a gente pode ter acesso a ele, só que na versão remasterizada aqui no Advance do Affair. Então vamos ver como é que ele tá, cara. Ele tá bem legal. Uh, eu vou colocar a partida privada porque uh, tá bem difícil de achar a partida normal nesse mapa. E quando acha, é só modos de jogo que demoram muito, né? Então eu vou colocar a partida privada aqui pra pelo menos mostrar o mapa pra vocês, tá? Só pra mostrar mesmo e depois eu trago outros, outros vídeos aí jogando nele normalmente, beleza? Então... Vamos colocar aqui, eu não vou colocar bot nenhum, só quero realmente mostrar o mapa pra vocês, tá? É, como eu falei, se você comprar o Season Pass hoje, ele vai liberar automaticamente pra você já o mapa Atlas God. Obviamente que você vai ter que baixar ele, ele tem aí 638 MB, se não me engano, ou é 658, alguma coisa assim. E você baixando ele, você já vai ter acesso a ele pra jogar aqui no AW, tá? Eu comprei o Season Pass há uns 40 minutos atrás, baixei ele e agora tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, tá? É, joguei uma partida só nele, joguei uma partida de Link E é bem legal o mapa, cara, só que eu achei ele muito grande Mas, é, por ele ser grande, eu acho que ele tá legal pro estilo de jogo do AW, sabe? De ser muito rápido E por conta disso o respawn, pelo menos que eu vi, tava bem legal uh, Ele tem muitos pontos altos, muitos pontos baixos Ele é largo, como vocês puderam ver na imagem, olha só Ele é bem largo ali, então... A gente pode dar respawn em qualquer lugar, cara Então eu acho que é um tamanho ideal pro mapa é, No estilo do AW Mas olha só, galera Quem jogou o mapa do COD 4 vai reconhecer Toda essa área aqui, obviamente que Tá bem diferente, né Mas a gente tem a estradinha aqui agora Opa Peraí que eu caí ali Vamos dar uma olhada pra cá Aqui eu lembro que tinha um van, se eu não me engano É, tinha uma van ali tem essa casinha aqui, né, que é uma casinha, é, claro, na época o mapa era todo cheio de floresta, né, então tinha uma casinha aqui, tinha uma, um, tipo um avão, um carro, sei lá que não era, tinha essa mesma montanha aqui, ó. Então o mapa ele tá bem diferente, né? Esse, esses túneis aqui a gente consegue entrar, é bem da hora. E o mais legal, cara, é que antes, por exemplo, no COD 4, a gente tinha esses telhados aqui, a gente não tinha acesso a esses, esses telhados, né, agora com o Double Jump, ó, a gente tem uma outra visão do mapa, cara. A gente pode subir nisso aqui. Então é muito foda isso, tá ligado? É bem legal porque você consegue ter acesso a lugares do mapa que você nunca viu. Né? Mesmo que você já tenha jogado muito nesse mapa no COD 4. Então é bem legal isso. Tem esses canos aqui, ó, que fica se movendo. Se eu ficar parado aqui, ele vai ficar me levando pra outros lugares. É bem legal. Ó, tem esse prédio aí, esse japinha aqui, ó. Ó, tá se movendo aqui. A gente pode ficar aqui em cima. Matando os caras ali embaixo. É bem legal. Vamos dar uma olhada aqui por dentro Esses pontos altos aqui, obviamente, a gente não tinha acesso com o Double Jump, né? Então, eu não lembro também se a gente tinha acesso com escadas, como tem aqui, ó, essas escadinhas Acredito que tinha, porque essas escadas tem aqui, né? Então, a gente deve, deveria ter sim, mas eu não lembro de jogar por dentro Daqui por cima no, na, no mapa do COD 4 Mas eu lembro que tinha essa área aqui é, Por exemplo, tinha vezes que eu vinha daqui, ó Olha só com pouca bala, entrava aqui, tava tudo quebrado aqui, né? E recarregava e matava outros caras ali do outro lado. Os dois galpões, os famosos galpões aqui, né? Tem a parte de baixo aqui também. Então é bem legal, cara. É bem legal você ver o mapa bem diferente, principalmente sendo do COD 4, né? Que é um COD bem antigo. E principalmente também você ter o Double Jam pra você ter uma visão maior ainda do mapa, né? Pra você ter um, uma outra visão. A gente não conseguia subir nesses... Canos aqui, aí tô subindo os telhados Então é bem legal isso, cara E esse mapa aqui eu curti, cara Eu achei ele bem bonito E a remasterização dele me agradou Ficou bem legal E essa parte aqui lembra também aquele mapa do Black Ops 2, né Que é por DLC Que do nada cai uma água Numa parte do mapa Bem bacana isso também Mas, galera, basicamente é isso, tá Esse é o mapa aqui, Atlas Gord é, só queria trazer esse vídeo pra mostrar também pra vocês, porque eu vi poucos youtubers mostrando isso E os youtubers que eu vi foi tudo gringo, né? Talvez algum youtuber BR tenha mostrado, mas realmente eu não achei Então não me culpem 
Eu não estou dizendo que nenhum YouTube BR fez, mas é que eu realmente não achei. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra que vocês pudessem conferir um pouco desse mapa com outra visão, né? Se você jogou muito COD 4, cara, você vai estar tá tendo nostalgia e uma experiência nova aqui, né? É bem legal, cara, poder <coughs> jogar nesse mapa aqui de novo com outra visão, olha só. Ó, ó a marca da garrafa, cadê? Echo Thirst. Pum. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou trazer outros vídeos aqui, tá? Tô jogando nesse mapa com partidas normais. É, só que, obviamente, depois que lançar o primeiro, o primeiro pack de, de, de mapas, porque aí mais pessoas vão ter o Season Pass, então vai ser um pouco mais fácil de encontrar a partida. Ou até mesmo eu tentando jogar aqui depois, ainda essa semana, eu consigo encontrar uma partida mais rápida de TDM, eu faço o melhor momento, enfim. Eu, eu vejo depois, mas depois eu trago uma partida é, jogada mesmo no multiplayer pra vocês, beleza? Então é isso galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e...